নমস্কার সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বাংলাদেশের যারা দেখছেন তাদেরকে আদাব জানিয়ে আজকের ফেসবুক লাইভ শুরু করছি আমার সমস্ত আলোচনা আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেভ করে রাখা থাকে এটাও থাকবে আমার নাম দিয়ে পার্থ ব্যানার্জি দিয়ে বা ডক্টর পার্থ ব্যানার্জি দিয়ে ইউটিউবে গিয়ে খুঁজলেই আমার সমস্ত ফ্রি ইংরেজি ক্লাস বাংলা ক্লাস রাজনৈতিক সামাজিক আলোচনা আমেরিকাতে আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালের সব কিছুই সেখানে সেভ করে রাখা থাকবে আজকে আমি একটা ক্লাস শুরু করছি আলোচনা শুরু করছি বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন বা এই যে লিখে রেখেছি আমার বোর্ডে বর্জনের মিডিয়া মডেল এখন এইটা অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে কতজন দেখছে আমি জানি না যাই হোক এই ক্লাসটা আমি এই ফল সেমেস্টারে আমেরিকাতে এখানে আমি যেখানে থাকি নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে সেখানে ব্রুকলিন কলেজে আমি এই ক্লাসটা আমি দিচ্ছি আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের জন্যে তো এইটা হচ্ছে একটা বিশেষ একটা কনসেপ্ট আমি তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে এই যে মিডিয়া বিশেষ করে কর্পোরেট মিডিয়া বিগ মিডিয়া যাকে বলে হ্যাঁ যেমন আমাদের দেশের আনন্দবাজার বা যে কোনো টাইমস অফ ইন্ডিয়া কোনো বিশেষ মিডিয়ার কথা বলছি না আমি সবাইয়ের কথা বলছি বা বাংলাদেশে প্রথম আলো বা যত বড় বড় মিডিয়া আছে হ্যাঁ বাই আমেরিকাতে নিউ ইয়র্ক টাইমস সিএনএন সিবিএস এবিসি ফক্স যত বা রেডিওতে যত চ্যানেল আছে বিগ বিগ যে সমস্ত মিডিয়া আউটলেটগুলো আছে যেগুলো কর্পোরেশন দ্বারা বা বড় বড় বিজনেস দ্বারা চালিত তাদের মডেলটা হচ্ছে যে তারা কেবলমাত্র মুনাফার জন্যে তারা মিডিয়া চালাচ্ছে আগেকার দিনের যে সাংবাদিকতার যে একটা নৈতিকতা ছিল বা একটা আদর্শ ছিল যে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া বা নিরপেক্ষ একটা রিপোর্টিং হ্যাঁ নিউজ কাভারেজ যে যাতে দুই দিকেরই খবর ব্যালেন্সডভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় যাতে কোনো বায়াস না থাকে তো সেটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর বিশেষ করে জবের থেকে সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতিটাকে প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া হয়েছে একেবারে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যেখানে স্টেটের বা সরকারের আর কোনো বিশেষ কোনো অস্তিত্ব নেই বা প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হচ্ছে বা মানুষকে শেখানো হচ্ছে যে সব কিছু যেখানে সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মিডিয়াও সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিকরণ হয়ে গেছে এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে খবরকে আর পাঁচটা জিনিসের মতো কিভাবে মানুষের কাছে একটা পণ্য হিসেবে বিক্রি করা যায় এই জিনিসটা অনেকেই ঠিক ভালো বুঝতে পারে না কারণ অনেকেই এখনও আমি আমেরিকাতে দীর্ঘকাল এখানে বসবাস করে বা মানুষের সঙ্গে মিশে বা ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে আমি দেখেছি যে তারা এখনও বুঝতে পারে না যে নিউজ কি করে পণ্য হতে পারে হ্যাঁ তারা বলে যে নিউজ মানে নিউজ নিউজের আবার পণ্য কি আছে নিউজ যেটা হচ্ছে সেটা তারা রিপোর্ট করছে কিন্তু আসলে তা করছে না ওরা চাইছে যে আর পাঁচটা জিনিসের মতো সে একটা গাড়ি হোক বা একটা ম্যাকডোনাল্ডের হ্যাম্বার্গারি হোক বা পিৎজা হাটের পিৎজা হোক বা পোটেটো চিপস হোক যে কোনো জিনিস একটা কম্পিউটার যে কোনো জিনিস বিক্রি করার সময় জামা কাপড় বাড়ি গাড়ি যেমন সিনেমা যেমন বিক্রি করে কিছু লোক মুনাফা করছে লাভ করছে সেরকম খবরটা হচ্ছে একটা পণ্য সেটাকে প্যাকেজিং করে সেটাকে বিক্রি করে লাভ করছে এই মালিক শ্রেণী যারা সেই নিউজের চ্যানেলগুলো যাদের হাতে বা খবর কাগজগুলো যাদের হাতে বা আজকের দিনে এই যে ফেসবুক গুগল টুইটার এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে হোয়াটসঅ্যাপ এখানে এদের কোনো নৈতিকতার কোনো ব্যাপার নেই নৈতিকতার ব্যাপারটা এই কারণে নেই যে তাদের মধ্যে যে সৎ সাংবাদিক নেই তা নয় প্রচুর সৎ সাংবাদিক আছে 
কিন্তু তাদের সাধারণ সাংবাদিকদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই তাদের হাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে মালিকদের হাতে এবং মালিকরা যেটা বলবে যেভাবে গাইডলাইন ঠিক করে দেবে তাদের ঠিক সেইভাবেই খবর পরিবেশন করতে হবে হ্যাঁ মানে তারা যদি বলে যে না না তোমরা ইসরায়েল যে গণহত্যা করছে সেইটা তোমরা অত বেশি তোমরা বলবে না তোমরা যখনই সেইটা বলবে যদি বলতেই হয় মানুষের মৃত্যু নিরীহ শিশুর মৃত্যু তাদের মাথায় গুলি চালিয়ে সামনে থেকে শেষ করে দেওয়া এই যে নতুন যে সমস্ত খবরগুলো এখন বেরিয়ে আসছে যেগুলো ওরা করছে ইসরায়েল যেগুলো করছে প্যালেস্টিনিয়ানদের ওপরে তখন যখনই সেই জিনিসগুলো বলবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলবে যে না না হামাস প্রথমে সন্ত্রাস শুরু করেছিল বলেই তো ইসরায়েল আত্মরক্ষার খাতিরে এইগুলো করতে বাধ্য হচ্ছে মানে সব সময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেবে যে কে আসল দোষী এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেবে আর আসল যে ঐতিহাসিক যে তথ্য কিভাবে প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে তাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দিয়ে সেখানে সেই জা সেই ভূমিটাকে ইসরায়েল বলে প্রতিষ্ঠিত করা হলো তার পেছনে কিভাবে ব্রিটেন আমেরিকা এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো ছিল সেইগুলোর কথা ওই সবগুলো বর্জন করবে ওগুলো এক্সক্লুশন এটা হচ্ছে জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশনের একটা উদাহরণ হ্যাঁ বা আমি বলছি মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি এই জিনিসগুলো মানে আমার যে অভিজ্ঞতা আমি মানুষকে ধরিয়ে দিতে চাই আমার যারা ছাত্রছাত্রী আমার যারা বন্ধু বান্ধব যারা আমার কথা শুনতে চায় সবাইকে যে আমার সব কথা একেবারে একশো ভাগ বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই অবিশ্বাস করবে চ্যালেঞ্জ করবে তারপর নিজেরা রিসার্চ করে দেখবে যে আমি যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে এইভাবে আমি চিরকাল আমি পড়িয়ে এসেছি আমি দেশের মডেলে ভারতের মডেলে বাংলার মডেলে আমি কখনো পড়াই না আর যে টিচার যেটা বলবে সেটাই শেষ কথা তোমরা কোনো চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না টিচারকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে মানে অশ্রদ্ধা এই যে জিনিসটা আমাদের সামনে তুলে দেওয়ার হয়েছে ফলে টিচার নিজের থেকে যদি সেরকম টিচার হয় অনেক ভালো ভালো টিচার আছে তারা নিজের থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে কাছে টেনে নেয় তারা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে বলে তারা প্রশ্ন করতে বলে প্রশ্ন করাকে উৎসাহ দেয় সেরকম শিক্ষক শিক্ষিকা অনেক আছে কিন্তু সিস্টেমটা হচ্ছে যে টিচারকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না টিচার হচ্ছে শ্রদ্ধার পাত্র তাকে কোনো রকম প্রশ্ন করা চ্যালেঞ্জ করা মানে হচ্ছে তাকে অশ্রদ্ধা করা অসম্মান করা এই এই জিনিসটা করার ফলে হয়েছে কি মানুষের মধ্যে আমাদের দেশে কোনো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা বিশ্লেষণের ক্ষমতা তৈরি হয় না তারা খালি মুখস্থ করে এবং তারপরে উগড়ে দিয়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে একটা চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করে এই কিন্তু এটা তো শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য না আমার যিনি আমি যাকে গুরু বলে মানি অধ্যাপক নোম চমস্কি যার যিনি এখন খুবই অসুস্থ জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পঁচানব্বই বছর বয়স এই নভেম্বরে বোধ হয় ছিয়ানব্বই হবে তো তিনি মানে এখন কোনো মানে খুবই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার কাছ থেকে এখন আর কোনো রকম যোগাযোগের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে কারণ সম্পূর্ণ স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার পরে তিনি একেবারে অসুস্থ মানে হয়ে এমন অবস্থা যে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে ইমেলে কথা হয় তো যাই হোক কথা হচ্ছে যে নোম চমস্কি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট বা গণসম্মতি উৎপাদন বলে একটা তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি বলেছেন বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে কর্পোরেট মিডিয়া কিভাবে মানুষের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করে কনসেন্ট তৈরি করে সম্মতি উৎপাদন করে যে হ্যাঁ এই যুদ্ধটা হচ্ছে এই যুদ্ধটা হওয়া খুব দরকার আছে কারণ এই যে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমেরিকা ইরাকের মতন একটা প্রাচীন সভ্যতাকে গুড়িয়ে ভেঙে চুড়ে ধ্বংস করে নষ্ট করে দিল লুট করে সে দেশের সমস্ত মিউজিয়াম থেকে সমস্ত জাদুঘর থেকে প্রাচীন সমস্ত জিনিস লুটপাট করে নিয়ে চলে এলো সাদাম হুসেনকে সবাইয়ের সামনে সারা পৃথিবীর সামনে অত্যাচার করে অপমান করে তাকে ফাঁসি কাঠে লুটকে দেওয়া হলো এই যে জিনিসগুলো যেগুলোর পেছনে যে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে একটা ওই যে ওয়েপনস অফ মাস ডেস্ট্রাকশন তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে যে ইরাক এই এই এর জন্য দায় তাদের হাতে সমস্ত গোপন অস্ত্র আছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে সুতরাং ইরাককে শেষ করে দেওয়া খুব দরকার তারপরে দেখা গেল যে পুরোটাই ফেক হ্যাঁ নিউ ইয়র্ক টাইমস সিএনএন এবং সমস্ত পশ্চিমী মিডিয়া বড় বড় তারা সেটাকে গণসম্মতি উৎপাদন করেছিল যে ইরাকের হাতে ওয়েপনস অফ মাস ডেস্ট্রাকশন আছে সুতরাং সেটাকে আমাদেরকে মানব জাতিকে বাঁচাতে গেলে ওকে শেষ করে দেওয়া দরকার এবং তারপর দেখা গেল যে সম্পূর্ণ জিনিসটা একটা মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই মিথ্যেটাকে শুধু আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা ইউরোপের মিডিয়া যে শুধুমাত্র রিলে করলো তাই নয় 
ভারতের মিডিয়া বাংলাদেশের মিডিয়া সর্বত্র করা হলো এবং যারা তার বিরুদ্ধে যারা চ্যালেঞ্জ করলো তাদেরকে একদম মানে শেষ করে দেওয়া হলো যে তাদের আর কোনো মানে যাতে তাদের স্পেসটা না থাকে তাদের কথা যাতে মানুষ জানতে না পারে এইভাবে সুকৌশলে দরকারি খবরগুলোকে এক্সক্লুড করে দেওয়া হলো বা বর্জন করে দেওয়া হলো তো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকে আমি এই বিষয়ে প্রথম ক্লাস মানে সূচনা বা ইন্ট্রোডাকশনটা আমি দিচ্ছি এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করছি আমি নিজে তো বিজ্ঞান পিএইচডি করার পরে সব চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি চল্লিশ বছর বয়সে আমি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে জার্নালিজম নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছিলাম তারপরে কিছুদিন আমি টিভি জার্নালিস্ট হিসেবে কাজও করেছি ফলে কিভাবে নিউজ তৈরি হয় কিভাবে নিউজের আউটলেটের যে সমস্ত মালিকরা তারা কিভাবে সম্পাদকদেরকে গাইডলাইন তৈরি করে দেয় বা সম্পাদকরা কিভাবে মালিকের অঙ্গুলি হেলনে তারা চলে কিভাবে তাদের মধ্যে যে যখন যে মিটিং হয় যে কি কোন নিউজটা তৈরি হবে কোন নিউজটা ফার্স্ট পেজে যাবে কোন নিউজটা সেকেন্ড পেজে যাবে কোন নিউজটা ভেতরের পেজে থাকবে কোন নিউজটা বেশি প্রাধান্য পাবে কোন নিউজটা কম প্রাধান্য পাবে কোনটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হবে দরকার নেই এই যে জিনিসটা তৈরি হয় সেই মিটিংগুলোতে আমি নিজে তো যখন সাংবাদিক ছিলাম তখন আমি নিজে চোখেই দেখেছি যে কিভাবে সেই নির্দেশগুলো আসে ফলে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে একটা রাজনীতি পুরো জিনিসটাই হচ্ছে মিডিয়ার একটা খেলা এবং এর পেছনে দুটো তিনটে জিনিস কাজ করছে এক হচ্ছে যে যে কথাগুলো কন্ট্রোভার্সিয়াল বিতর্কিত জনপ্রিয় নয় যা যেগুলো লোকে পছন্দ করবে না যাতে পছন্দ না করলে সে খবর বিক্রি হবে না যেটাকে চিপসের প্যাকেট যদি সোনালি ঘা চকচকে না হয়ে যদি একটা ডাল লুকিং একটা গ্রে কালারের হয় এবং চকচকে শাইনিং যদি না হয় তাহলে সেই পোটাটো চিপসটা লোকে কিনবে না হ্যাঁ সুতরাং সেই পোটাটো চিপসটা যদি কেনাতে হয় মানুষকে খাওয়াতে হয় তাহলে সেটাকে লোভনীয় করে তুলতে হবে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে ঠিক সেরকমভাবে খবরও লোভনীয় করে তুলতে হবে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং কোনো রকম যেন সেই আমার আমি সেদিনকেই আমার ক্লাসে জিজ্ঞেস করছিলাম আমার আমেরিকান ছাত্র ছাত্রীদেরকে যে প্রোডাক্টের চেয়ে এটা আমি দেশে হায়দ্রাবাদে একটা ইউনিভার্সিটি প্রোডাক্টের কথা যাচ্ছি আমি নাম করেছি যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের চিপসের একটা নিউজ আইটেম তাদের মধ্যে কী কী মিল আছে তারা একদম টপ টপ চিপসে করে দিয়ে এক হচ্ছে না চকচকে হতে হবে শাইন হতে হবে আকর্ষণীয় হতে হবে সস্তা হতে হবে সর্বোচ্চ পাওয়া যেন যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে প্যাকেজিং খুব ভালো করতে হবে বিজ্ঞাপন খুব ভালো দিতে হবে তাহলে আমার জন্য হয় আর এর মধ্যে যে বিষাক্ত জিনিসগুলো আছে রাসায়নিক পদার্থগুলো আছে কেমিক্যালগুলো আছে খেলে অসুখ করতে পারে শরীরের ভেতরে ক্ষতি হচ্ছে এই সব জিনিসগুলো তো এই সবে কাজ করছে ঠিক সেরকম খবরের মধ্যে যে জনপ্রিয় মিটিং হয় যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে যার ফলে সেই হিসেবে দরকারি খবর আসল খবর অর্জন করার মিডিয়ার মতো জার্নালিজম আর সাংবাদিকতা এইটা হচ্ছে আমার কথা আমার কথা হচ্ছে এই যে এইটা এই উদাহরণ দেওয়া যায় যে একটা উদাহরণ দিলাম আমি যদি আমি বলি যে আমার একটা মাস্টার্স ছিল মাস্টার্স উদাহরণ ওই মাস্টার্সের মধ্যে তার নাম হচ্ছে আশোক মিজান আশোক মিজানের ছোটো মেয়ে ছিল আশোক মিজান মিজান ছিল এবং তার একটা সাংবাদিক অভিনয় ছিল তার একটা ছেলের নাম ছিল আশোক মিজান ছিলেন তার দ্বিতীয় যে সন্তান ছিল সে দশটা বছর থেকে জানে তার সমস্ত বাড়িতে নানা কিছু আছে তাই এই একটা খেলা এই একটা দশটা বছরের যে সমস্ত মায়ের বাচ্চার সমস্ত ছেলের বাচ্চা হ্যাঁ তারা সমস্ত ছেলের বাচ্চা যে সমস্ত ছেলের বাচ্চা আছে সেই সমস্ত বাচ্চা নিয়ে আসে এই যে একটা খেলা এই যে একটা ছোট্ট মেয়ে এই যে একটা ছোট্ট ছেলে তার অন্য খেলাগুলোতে সমস্ত বাচ্চা ছিল আশোক মিজান ছিল না এই খেলা আমার কাছে আসলে খুব ভালো লাগে এই খেলা আমার কাছে আসলে খুব ভালো লাগে 
সাংঘাত বেড়ে গেছে কেউ যদি কোনো রকম কথা বলে তাহলে তাকে এমনভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হবে তাকে এমনভাবে নোংরা কথা বলা হবে অশ্লীল গালাগালি দেওয়া হবে যেটা আমাকে সবসময় শুনতে হয় কিন্তু আমার অভ্যেস হয়ে গেছে আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু সবাই তো জিনিসটা নিতে পারে না মেয়েদেরকে নোংরা অপমানজনক কথাবার্তা বললে কতক্ষণ পর্যন্ত একজন সাধারণ মানুষ সেই অপমানটা সহ্য করবে সে চলে যাবে আর সে এইসব নিয়ে বলবে যে আমার দরকার নেই বাবা আমি কথা বলতে গিয়ে এত আমি আমাকে নোংরা গালাগালি খেতে হয়েছে হ্যাঁ আমাকে এত আক্রমণ করেছে আমার বাড়ির লোককে এত খারাপ কথা বলেছে আমার সম্পর্কে এত নোংরা কথা গুজব ছড়ানো হয়েছে মিথ্যে কথা ছড়ানো হয়েছে হ্যাঁ আমি এইসবের মধ্যে আর আমি থাকতে চাই না ছেলেমেয়েরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তাদের চাকরি নেই বাকি নেই কিছু নেই কিন্তু সেই সমস্ত কথা মিডিয়াতে কখনো বলা হয় না মিডিয়াতে ওই সমস্ত কথা যে দেশের যে আসলে কি অবস্থা চাকরি বাকরি নেই কলকারখানা সব বন্ধ রেল দুর্ঘটনা হচ্ছে একটার পর একটা ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা এদিকে ওই বন্দে ভারত আর এই সমস্ত কিছু একেবারে তার পেছনে সমস্ত টাকা ঢালা হচ্ছে ক্রিকেটের পেছনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে আইপিএল নিয়ে জুয়ো হচ্ছে কোনো দিনও শুনেছেন যে আইপিএল নিয়ে যে আসলে ভয়ঙ্কর জুয়ো খেলা হয় সেটা মিডিয়াতে রেগুলারলি কোথাও তার একটা তথ্য অনুসন্ধান করা হয় বা চ্যালেঞ্জ করা হয় সেটা নিয়ে রিপোর্ট করা হয় কখনো দেখতে পাবেন না যেন হয় না এই যেন হয় না যেন সব কিছু খুব ভালো আছে এইটা হচ্ছে মানুষকে মগজ ধোলাই করার সবচাইতে বড় ওদের মডেল মানে অস্ত্র যে মানুষকে বোঝাতে হবে যে না 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 সব কিছু ঠিক আছে এই বা অথবা বলা হবে যে এরম চিরকালে এরকমই ছিল এরকমই হয়ে এসছে নতুন তো কিছু হচ্ছে না কিংবা বলা হবে যে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ সুতরাং পরিবর্তনের কোনো দরকার নেই কারণ আমরা তো দেখেছি এরকমই হয়ে থাকে কংগ্রেসের সময় এরকম ছিল বিজেপির সময় ওরকম হচ্ছে আর তফাত্রে কি একই ব্যাপার বরঞ্চ বিজেপির সময় দেখো যে দেশের জিডিপি কত বেড়ে গেছে জিডিপি তো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স সংখ্যা তত্ত্ব সেটা তো বাড়িয়ে দেওয়া খুব সহজ একটা দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কি তারা খেতে পাচ্ছে কি না তাদের হাতে কত টাকা আছে তাদের ব্যাংকে তারা টাকা জমাতে পারে কি না তাদের কোনো ধার আছে কি না স্বাস্থ্য চিকিৎসাতে তাদের সর্বসন্ত হয়ে যেতে হচ্ছে কি না ছেলে মেয়ে শিক্ষার জন্য স্কুলে কলেজে পড়াতে তাদেরকে প্রচুর ধার করতে ঋণ করতে হচ্ছে কি না তাদের অবস্থাটা কেমন তারা কি খেয়ে থাকে গরিব লোক কি খেয়ে থাকে তাদের যথেষ্ট জল আছে কি না খাবার জল যথেষ্ট আছে কি না নাকি তাদের পুকুরগুলোকে ভরাট করে সেখানে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে তাদের পানীয় জল বম্বেতে আম্বানির যখন অ্যান্টিলা বলে যে প্রাসাদ তৈরি হয় সেই প্রাসাদ তৈরি করার সময় বম্বের ওই সেই প্রাসাদের চারদিকে যত জল সেই জলস্তর নেমে গিয়েছিল কারণ ওইখানে অ্যান্টিলার ওপরে ওপরের চল্লিশ তলায় না কত তলায় একটা বিশাল সুইমিং পুল তৈরি করা হয়েছে এসব সত্যি কথা আমি যে কথাগুলো বলছি আমার চ্যালেঞ্জ রইল তোমাদের কাছে আপনাদের কাছে মিলিয়ে দেখো আমি কোনো মিথ্যে কথা বলছি কিনা সেই জলস্তর নেমে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের জল তারা পাচ্ছিল না তাদের কারণ অ্যান্টিলাতে ওপরে বিশাল সুইমিং পুল তৈরি হচ্ছে আম্বানির প্রাসাদে আদানি আজকে মোদীর সঙ্গে থেকে এবং মোদীকে প্র্যাকটিক্যালি কন্ট্রোল করে সে আজকে দশ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ধনীতে পরিণত হয়েছে ভারতের মতো একটা গরিব দেশে সারা পৃথিবীর মধ্যে বিল গেটস অ্যামাজনের জেফ বেজোস ওয়ারেন বফেট সমস্ত বড় বড় যে সমস্ত মানে ধনী মানে সৌদি আরবের আরবের সমস্ত প্রিন্স হ্যাঁ কাতারের প্রিন্স কুয়েতের প্রিন্স আরও পৃথিবীতে কত ধনী আছে জাপানে আছে হ্যাঁ আরও সব জায়গায় ক্যানাডাতে আছে অস্ট্রেলিয়াতে আছে ইংল্যান্ডে আছে রাজা রানী এদের থেকেও আদানির সম্পদ বেশি পৃথিবীর তৃহ তৃতীয় বৃহত্তম ধনীতে পরিণত হয়েছে কিভাবে হলো সেই নিয়ে কোনো রকম কথা নেই মিডিয়াতে কোনো আলোচনা নেই কেন নেই কারণ মিডিয়া ওই যে বললাম এমন কোনো কথা বলতে চায় না যাতে শাসক শ্রেণীর রোসানলে পড়ে এই সমস্ত কথা তারা কখনো বলবে না কথা বলা এসব কথা বলা বারণ ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তো সেই খবরগুলো পৌঁছচ্ছে না আর কটা লোকের সেই সময় আছে 
যে তারা লোকে ক্লান্ত হয়ে সারাদিন কাজকর্ম করে একজন বাড়িতে এসে সে টিভিটা চালিয়ে দিয়ে একটু খবর শোনে তা সকালে উঠে একটু খবরের কাগজ পড়ে সকালে যদি সময় না পায় রাত্রিবেলা এসে একটু খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিওটা চালিয়ে দেয় বা একজন মহিলা সারাদিন তিনি হয়তো বাড়িতে থাকেন বাড়িতে ছেলে মেয়ে মানুষ করেন কঠোর পরিশ্রম করেন কাজকর্ম করেন রান্না বান্না সব কিছু করে তিনি একটুখানি টিভি দেখেন তা কা সাধারণ মানুষের তো সময় নেই যে বসে সিরিয়াস রিসার্চ করবে জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন যে কি খবর বর্জন করা হচ্ছে কি খবর দেওয়া হচ্ছে বা সাধারণ মানুষের মানসিকতা হচ্ছে যে আমি কোনো রকম দুঃখ পেতে চাই না আমার জীবনে এমনিতেই এত কষ্ট দুঃখ অভাব রয়েছে যে আমি একটুখানি টিভিটা চালিয়ে দিয়ে আমি একটুখানি সিরিয়াল দেখতে চাই সে সিরিয়াল যতই থার্ড ক্লাস হোক না কেন যত ফালতু হোক না কেন সাব স্ট্যান্ডার্ড হোক না কেন আমি তো আর কিছু পাচ্ছি না তা আমি কোথায় যাব বাধ্য হয়ে আমি দেখছি আমি জানি যেগুলো বাজে আমাকে অনেকে বলেছে সবাই তো মূর্খ নয় অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক ভালো ভালো বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী মানুষ আছে আমাকে অনেকে বলেছে আমি জানি এগুলো একদম রোদ দিই থার্ড ক্লাস কিন্তু আর তো কিছু নেই আমি যাবটা কোথায় কি দেখব আমার তো আর কোনো কিছু করার এন্টারটেনমেন্টের আনন্দের কোনো উপকরণ নেই আমি বাধ্য হয়ে দেখছি আমি জানি এগুলো থার্ড ক্লাস তাও আমি বাধ্য হয়ে দেখছি এই এই হচ্ছে মিডিয়ার খেলা এবং তার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ধর্মান্ধতা কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বিজ্ঞান বিরোধিতা তাগা তাবিজ মাধুরি গ্রহরত্ন পীর ফকির মানুষের মধ্যে এই নানান রকম চার্জ এগুলো মানুষের মনের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মানুষ তার বাইরে আর কিছু ভাবতে পারছে না যত দিন যাচ্ছে তত আস্তে আস্তে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে চলার বদলে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারছে না যে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে আর ঘৃণা হিংসা বিভেদ এগুলো এই সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এত বেড়ে গেছে এত বেড়ে গেছে এই নিয়ে পরে আমি আবার বিপদে আলোচনা করব তা আমি একটা কথা দিয়ে শেষ করছি আজকে একটা প্রথম ক্লাস দিচ্ছি আধ ঘন্টা আধ ঘন্টা করে ক্লাস দেব গৌতম ঘোষ আমি খুব দাদার মতন দেখি খুব ভালো একজন চিত্র পরিচালক আরেকজন আমার প্রিয় দাদা ছিলেন রুদ্রদেব দাসগুপ্ত তিনি চলে গেছেন তা গৌতম ঘোষের দেখা বলে একটা সিনেমা ছিল তাতে অন্ধ একজন প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন লোকমাতে একজন লেখক কবি তিনি বসে আছেন এবং তাকে তিনি হচ্ছেন সমুদ্র চট্টোপাধ্যায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছে তার বন্ধু তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছেন কারণ তিনি তো দেখতে পান না তো তাতে বলছে যে ক্রিকেটের খেলা হচ্ছে তার খবর হচ্ছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে আর ভারতে যে কৃষকদের আত্মহত্যা হচ্ছে মনসান্ত নামক বিশাল আমেরিকান কোম্পানি ভাগ করতে না করে সর্বসান্ত হয়েছিল এবং পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোথাও এত হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেনি এই মুহূর্তে ভারতে গত দশ পনেরো কুড়ি তিরিশ বছর ধরে যেটা চলে আসে অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য ঐতিহাসিক ব্যাপার কিন্তু তার কোনো খবর আপনি দেখতেই পারেন না আর খবরের কাগজে বলুন টিভিতে বলুন সেটা জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন তা বলছে অন্ধ সমুদ্র চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করছেন যে দাঁড়াও এই ক্রিকেটের খবরটা কোন পাতায় আছে বলছে প্রথম পাতায় আবার কোন পাতায় থাকে বলছে আচ্ছা ক্রিকেটের খবর প্রথম পাতায় আছে আর এই চাষিদের আত্ম কৃষকদের আত্মহত্যার খবরটা কোন পাতায় আছে বলছে ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে আছে তো এই হচ্ছে হয় সম্পূর্ণ বর্জন করো আর নয় তো এমনভাবে খবরটাকে দেয় যে খবরটা একেবারে একটা গৌণিক খবর যাতে মানুষ বুঝতেই না পারে যে সেই খবরটা মানুষের সঙ্গে কোনো গুরুত্ব আছে বা তার বিশ্লেষণ কেন হচ্ছে কারা এর জন্য দায়ী এসব একেবারে সম্পূর্ণভাবে গর্জিত शेष कर आलोचनाटा कर